¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es Techairo para llevar. Le llevamos aquí diferentes notas y en esta ocasión nos toca la nota de Julieta Ramírez. Sí, esta diputada que habló y le de frente le dijo a Lorenzo Córdoba sus verdades respecto a la situación que tienen él y Edmundo Jacobo, que recientemente todo el grupo del cártel de la toga de Norma Piña trajo presente, eh, trajo de nuevo a Edmundo Jacobo como eh, en la posición que le habían quitado de secretario en el INE. Pero vamos a escuchar lo que dice la diputada Julieta Ramírez, diputada federal de Morena, al respecto, que reitero en cara de él, y no solamente fue ella, hay que recordar que también fue Eurípides, quien está presente siempre en las situaciones electorales, les dijeron como tal quiénes son y las mentiras que están diciendo al respecto. Vamos a checar no solamente lo que dijo Julieta, sino la reacción que tiene Artera completamente hacia ella y siendo bastante ofensivo un personaje como Lorenzo Córdoba. Dice Julieta Ramírez en su tuit, Lorenzo Córdoba se rió junto con Edmundo Jacobo y es cierto. Dice, se rió de pueblos originarios y estaba muy risueño en mi participación. Es cierto, tanto la situación de pueblos originarios, vamos a recordar que ese audio que conocemos que tuvo eh, con, criticando como forma tatanca a los pueblos originarios, fue junto con Edmundo Jacobo y también lo indignante en la participación que tuvo Julieta al respecto. Para finalizar, comenta Julieta, pero bueno, ¿qué podemos esperar de un racista clasista y antidemócrata? Escuchemos la participación de Julieta y las reacciones que tuvo Lorenzo Córdoba al respecto. Hoy estamos aquí ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños, amos y señores de la democracia. Y en nombre de la democracia, tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE. Edmundo Jacobo está al frente de la Secretaría Ejecutiva, esta que administra todos los recursos del INE desde el 2008. Edmundo debió de haber dejado este cargo en el año 2020. Ah, pero ¿cómo iban a soltar el botín de más de 17 mil millones de pesos al año? Ustedes son los operadores políticos y los pseudoactivistas de la derecha enmascarados de árbitros electorales. Y así pasarán a la historia. Para tener calidad moral de tachar al plan B de inconstitucional, debieron de haberse amparado en la reforma del Pacto por México de Peña Nieto en el 2014, esa que aprovecharon para ampliar su periodo. Y les guste o no les guste, el plan B es un reclamo popular. Que se bajen los sueldos es un reclamo. Que respeten la Constitución es un reclamo de la gente. Que no despilfarren en comidas, en viáticos, en lavandería, en chofer, en limpieza, es una exigencia a nosotros. No se nos olvida que este señor Edmundo Jacobo junto con Lorenzo Córdoba hablaron de forma despectiva de los pueblos originarios e indígenas de México y que se burlaron del dolor de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El de las risas en esa llamada telefónica está aquí, Edmundo Jacobo. Si hubieran tenido tantita vergüenza ese día, ese día hubieran renunciado. Y por cierto, no se van a salir con la suya de despedirse con sus millones y millones de finiquito, ni con su seguro de separación, que por cierto, aún no han informado cuánto pretenden llevarse. Esas son las palabras duras y contundentes de Julieta Ramírez. Y lo que dice Julieta Ramírez es muy cierto, y vamos a platicar un poco al respecto sobre esta información que da. En primera es cierto, solamente podía estar Edmundo Jacobo, que empezó en esa posición de Secretaría Administrativa durante dos periodos. Tenía que terminar, efectivamente empezó en el 2008, son dos periodos de seis años, lo que le llevaría a tomar solamente 12 años. De esos 12 años, terminaban en el 2020. Pero que resulta que injustamente, y que quiero aquí aclarar algo, así como quieren atacar al plan B, principalmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son dos personajes que deberían de ser, deberían de ser juzgados tienen que tener un juicio político por estar mintiendo en las posiciones que tienen y estar mal informando a la gente al respecto. 
más que nada por ser las posiciones críticas o más críticas que tiene el INE. Este instituto que se supone que es autónomo y lo estamos lejos completamente, estamos a años luz de tener un instituto con esas características. De autónomo no tiene absolutamente nada. Perfectamente lo describe Julieta y el comportamiento que tienen no es más que un comportamiento de oposición y hasta la manera en cómo lo están llevando podría decirles que serían el partido más fuerte, aunque no lo sean, se están convirtiendo en un partido y se están viendo con la mayor fuerza posible que tienen con respecto a todo lo que lo demás se conocemos de oposición. Regresando a lo del mundo Jacobo, efectivamente solamente dos periodos de seis años, eso le corresponderá estar desde 2008 hasta el 2020, pero no. Así como dijo Lorenzo Córdoba, ellos con esa discautoridad que tienen, que solamente la utilizan cuando les conviene, hicieron respetar la posición de este personaje y se ampararon, y el amparo injustamente, injustamente le da a Edmundo Jacobo, lo regresa en esta, a esta posición. Pero no todo es miel sobre juelas para ellos. Si bien vemos la manera completamente indigna y que en verdad molesta de ver a Lorenzo Córdoba, Córdoba perdón, burlándose y las risas y los gestos de prepotente que siempre ha tenido, estas ínfulas de autoritario que maneja este personaje y que lo ha hecho con cada una de las personas que le reclama de frente situaciones tan eh, sencillas como decir él que respeta la ley, pero no es capaz de respetar el salario que le pide la ley, la carta magna, que no gane más que el presidente. Así, cuando, estos, cuando la gente se le acerca a decir estas situaciones tan simples y tan básicas donde él se contradice, siempre toma estas actitudes de prepotencia absoluta. Un personaje con la posición que tiene y que representa al pueblo de México no debería de estar con esa prepotencia. Debería de tener una sencillez más grande en poder escuchar, porque aparte lo que están haciendo ellos es querer manipular este poder del cual, y me refiero al INE y le llamo poder, porque ellos no respetaron el voto y controlan esta situación. El ejemplo más grande es recordar la revocación de mandato. En la revocación de mandato, ellos solamente dieron una publicidad dos semanas antes. Pidieron algo ilógico, el mismo porcentaje que se pide en elecciones completas, solamente dando ellos un tercio de casillas. ¿Por qué no hicieron el ajuste proporcional para poder admitir la situación de revocación de mandato? Pues no simplemente por el hecho de no querer mostrar la fuerza que tenía Andrés Manuel López Obrador en ese momento y que ahorita, creo yo, es mucho mayor al respecto. Así es como se comportan estos personajes, así es como se comporta Lorenzo Córdoba, esa es la prepotencia que tiene y lo hemos podido ver en cada una de las juntas que tienen con cada uno de los representantes de los partidos políticos, en específico el que tiene Morena, Eurípides, con el cual siempre busca este personaje tergiversar la información y hace una situación él infiere que cada vez que habla un personaje como Eurípides y que no forzosamente tiene que estar a favor de lo que haga el INE o de lo que haga principalmente Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama o cualquiera de los achichincles o allegados trabajadores directos a ellos, porque cada vez que él cuestiona estas situaciones o el trabajo que hacen que representan o las, mala, las malas tomas de decisiones o las tomas de decisiones arbitrarias, lo primero que hace es inferir que él está ofendiendo y que no se lo va a permitir porque él es el dueño de la posición en la que está y por lo tanto lo primero que tiene que hacer es sancionar en caso de ser necesario. Inferencias que no tienen ningún sentido al respecto. Lo que pasa es que son personajes que no pueden recibir una crítica que es contundente y este es el caso de lo que hizo Julieta. Pero como les decía, no todo es miel sobre hojuelas al respecto. ¿Por qué lo digo? Muy simple, porque Hamlet Almaguer nos demostró algo muy importante que si me permiten, eh, se, los, se los voy a mostrar. Lo sube en Twitter Hamlet Almaguer y lo que nos, lo que nos enseña es algo completamente brutal al respecto. Pues digo que no todo es miel sobre hojuelas. Permítanme mostrar, dice Halme, eh, Hamlet perdón, Almaguer, vuelve Porfirito Jacobo, pero no con sus facultades plenipotenciarias tendrá que soportar la acotación que le hizo el juez de distrito, apegarse al marco legal vigente, aplicar el plan B. Se les acabaron los superpoderes. Y aquí, este es el escrito que se tiene al respecto. Y en este penúltimo párrafo dice, 
en la inteligencia de que la concesión de la medida únicamente incide en su permanencia en el cargo. Es decir, el amparo que se da es conceder la suspensión definitiva y le permite a Mundo Jacobo entonces regresar a la posición, es lo que comenta aquí, en la inteligencia de que la concesión de la medida únicamente incide en su permanencia en el cargo. No así en cuanto a la manera en que deberá llevar a cabo sus atribuciones. Es decir, que él regresa a su cargo, pero regresando a su cargo, las atribuciones, es decir, lo que le compete y le corresponde hacer en esa secretaría, tiene que estar apegado al marco legal vigente. Y el marco legal vigente, aunque les moleste, sigue siendo el plan B. No es miel con sobre, eh, sobre hojuelas, pero hay que recordar que esto también lo hacen estos personajes para venderles una idea de que ellos tienen esta posición y de que van ganando con respecto a la situación de la Cuarta Transformación. Cabe resaltar que tanto Edmundo Jacobo, perdón, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama son personajes que han atacado directamente al presidente de la República y haciendo referencia a que, y diciendo una serie de barbaridades, entre ellas que el poder ejecutivo mete mano en el INE y lo quiere perjudicar. Si vamos a hablar de perjudicar en el trabajo que se realiza, el INE ha perjudicado su trabajo y ha perjudicado a partidos políticos y el voto de la gente, uno, reiterando la revocación de mandato, no peleando para que todas las personas pudieran ejercer su voto, la segunda, cuando tuvo estas eh, malas intenciones y tuvo estas injustificadas sanciones hacia los candidatos que habían ganado la gobernatura en Guerrero y en Michoacán, que se tuvieron que volver a hacer las elecciones y aún así lo siguió ganando Morena, o el caso más reciente en el 2017 con Delfina, en el cual le quitaron la candidatura porque ganó, pero la situación de todas las tranzas que había por parte del PRI, entre ellos inclusive también el monedero Rosa, fueron situaciones unas agravantes que las aceptan, pero que de una manera inverosímil dicen que no son vinculantes al respecto. Por lo tanto, no las tomaron en cuenta, misma situación que pasó cuando ganó Enrique Peña Nieto con el caso de Brecht. Señores, para el señor Lorenzo Córdoba y para el señor Ciro Murayama, son una vergüenza, no más de decir de el porfi Edmundo Jacobo. Una vergüenza y que ustedes quieran ser los personajes que lleven la batuta y decir que todavía son atacados al respecto. La misma situación que hace cualquier persona de oposición. Autonombrarse atacado cuando no puede mostrar o no puede cubrir todas las tranzas que ha hecho anteriormente. Bien por Julieta y también bien por Eurípides, que le han puesto un par directamente, directamente a la mandíbula, para recordar que están noqueados, aunque no se quieren dar cuenta. Pues por esta nota, por mi parte es todo. Les agradezco mucho que estén presentes y recordarles que aquí en su canal Cafeína Activa son bienvenidos. Si son nuevos, adelante. Les pedimos de la manera más atenta a los nuevos y a los que no están suscritos, suscríbase, dele like y comparta, active esa campanita para que le lleguen las notificaciones de las demás notas y del trabajo que tenemos en conjunto en Hasta que el Cuerpo Aguante y Entre Paleros, así como el trabajo en lo individual que tenemos en las diferentes notas en Café Mañanero, Te Chairo para llevar Café Cortado y el programa especial Café Expreso. No me queda otra cosa más que decirles a todos ustedes gracias y nos vemos hasta la próxima.